似雪的瞬间，你就这样忽然消失，坐我身边，像修炼秘籍的日夜，我看你无知的明天，将余音照的笑颜，即使我会变几天上一遍一遍，天各一瞬，苍穹斩断，若风云起。小川，疼疼都什么时候了，还在这吧？哎呀，赶紧的，跟我回去画画。知道知道了，你先松手。请问孟大画家画的如何？嗯，你对面坐着个大美女，竟然在这画风景。那请问大美女，画画干嘛跑这儿来？不会是某人想让我陪她荡秋千吧？切，荡秋千这种小孩子玩意儿，我才不稀罕呢。高点儿，高点儿，娘，爹去哪儿了？怎么一天都没见呢？你爹进城有事儿，今晚就在娘俩。不孝子弟孟大江，请求回归孟家，求孟家族长接见。那咱俩不得饿死呀？什么意思啊？骂你娘不会做饭是吧？有我你就饿不死，我先回去做饭了。臭小子
婶，哎，你先找我家夫君了吗？你夫君不搁家呢吗？没有啊。大哥，你先找我家夫君了这群倒霉孩子怎么还没回来呀？是啊，这天都要黑了。你们见着我们家、啊啊哎哎哎哎？人都去哪儿了？急着走啊，白剩女。
。娘，娘在。真真好使啊！真是吵死了。挑时间地点的钻虫，所有人都沦为他们的口粮。这座城市安宁的是玉阳宫和三大神尊家族，孟家、云家和白家。那时候我才知道，我爹竟是神尊家族的后裔。在家族的安排下，我也进入道院，踏上修行之路。在成为神尊之前，人类必须先修行五大境界：筑基、内练。洗祖、脱胎、无漏。之后若有机会，前往元初山度过生死关，最终才可能成为神尊。哎，但这机会万中无一，多少人究其一生都卡在某个境界，寸步难行。而我不仅是成为神尊
还会成为最强的神族。神族，有罪的神族！<笑>因为我体内有个大秘密。白师兄跃升第三了，不愧是神尊家族的少主。木川师兄怎么又跌了？他成天不是看书就是画画，能不跌吗？木川，你是不是又躲在这画画？孟川，要不你就别留在道院，滚回家画画吧。管好你自己，师兄。使者，我打得你满地找牙。在这个世界上，只有强者才能赢得尊重，而我只想修行我自己的道路。临江村被屠后，我发现我的体内多了一个神秘空间。书中记载，人有识海，位于眉心，魂魄存于其中。而这貌似关系到成为顶尖神尊的秘辛。果然，我发现了识海的妙用。这次，干脆一起上！在这个空间，可以幻化出和我战斗过的妖怪。这些年，我一次次的与当年那些普通妖怪的战斗，我一次次的被杀，又一次次的爬起。已经数不清究竟死了多少回，又到底杀了多少妖。这些年来，我经历了上千场战斗，普通的攻击根本无法伤我分毫。我从未将这个秘密告诉任何人，因为每个人都有自己的秘密，甚至我娘。境界明明比我低啊！即便我的神尊之路异于常人，但我知道，我会站在这个世界的顶端，找到一切答案。我如终将升起的朝阳，谁也无法阻挡。变真死。
个刚入席子就是废物，却整天做梦。五秘机，快回家挂罐吧！你对自己修行的选择真的如此自信吗？爹，我要退婚。你爹十九岁才悟出秘技，你这才十五岁，急啥呀？可我听说，咱们东宁府有人，在我这个年纪就悟出秘技了。秘技，华山崩。记得威力吗？今晚来点狠的，一脚踹开秘籍的大门。哟，能不能加我一个